আমাদের পার্সোনাল বিষয়গুলোকে নিয়ে তো আপনারা অনেক মানে কথা বলেন বা কথা বলতে পছন্দ করেন এতে আসলে আমার কোনো আপত্তি নেই এটা আসলে আপনাদের ব্যক্তিগত ব্যাপার যদি আমাদের বা যে কারো পার্সোনাল বিষয় নিয়ে কথা বলতে যদি আপনারা পছন্দ করেন তাহলে বলতে পারেন বাট আমার মেইন কথাটা হচ্ছে আমরা আমি একটা নিউজ দেখতে পাচ্ছি আজকে বা শুনতে পাচ্ছি যে তানজিন তিশা আত্মহত্যা করার চেষ্টা করেছেন আত্মহত্যাটা কি আসলে মানে আত্মহত্যা কাকে বলে এই জিনিসটা যেখানে আমি নিজে কয়েকদিন আগে একটা স্টেটাসে বলেছি মানে স্টেটাসে না সরি একটা ইন্টারভিউতে বলেছি যে আত্মহত্যা কোনো কিছু সলিউশন হতে পারে না আর সেখানে আমি আত্মহত্যা করব আমার মতন একজন মানুষ আমি ব্লেসড আলহামদুলিল্লাহ আমি ব্লেসড সো আমি কেন আত্মহত্যা করব এটা একটা কথা সত্যি কথা বলতে হচ্ছে আমার বাবা মারা যায় দুই বছরও হয়নি তারপর থেকে আমি আমি খুব স্ট্রং ভাবে আমি লাইফ লিড করছি এবং আমার বাবা আমাকে একটা স্ট্রং একটা মেয়ে বানিয়ে পৃথিবীতে পৃথিবী থেকে চলে গেছে সো ওই জায়গা থেকে আমার মনে হয় যে আমি আমার জীবনের সব কিছু ফাইট করতে পারবো আমার বাবা চলে যাওয়ার পর আমার মনে হয়েছে যে বাবা চলে গেছে এখন জীবনে আর এমন কিছু নেই যেটার থেকে আরো বেশি কষ্ট আমি আসলে পাবো যেটার জন্য আমার সুইসাইড করতে হবে সো আমি কালকের ঘটনাটা একটু বলতে চাই আই ওয়াজ সিক আই ওয়াজ মানে আমি আমি খুবই অসুস্থ ছিলাম কালকে প্লাস আমার ফুড পয়জন ছিল আমার একটু গ্যাস্ট্রিকের পেইন হচ্ছিল অনেক বেশি প্লাস কালকে অনেক ঝামেলায় ছিলাম আমার ফেসবুক হ্যাক্ট হয়েছিল সব কিছু মিলে আমি স্ট্রেসে ছিলাম অ্যান্ড হ্যাঁ ইয়েস আই ওয়াজ আপসেট মেন্টালি ফর মাই পার্সোনাল থিংস দেন রাতে যেটা আমি ডিসাইড করি যে আমি আমার তো নর্মালি প্রতি রাতেই আমার রেগুলার একটা মেডিসিনের উপর থাকতে হয় কিছু কিছু ব্যাপারে ওই মেডিসিন গুলো নেই এবং আমি সাথে স্লিপিং পিল নেই স্লিপিং পিলটা হয়তো স্লিপিং পিলটা হয়তো এরকম হয়েছে যে আমি একটু ঘুমবো বলে ঠিকঠাক ভাবে হয়তো আমি একটার জায়গায় পরিমাণ একটু বেশি নিয়েছি আর আমি আসলে খেয়াল করিনি স্লিপিং পিলের এমজিটা বেশি ছিল হ্যাঁ যেটা আমার প্রেসক্রাইব করা না আর কি আমাকে যেটা প্রেসক্রাইব করেছে সেটা আসলে ওই মেডিসিনটা না সো ওইটার পরে সামহাও আমি কিছুক্ষণ পর ব্যাট ফিল করে আমি বমি করে করে দিই বাসায় দেন আমাকে ইমার্জেন্সি ভাবে হসপিটালে নেওয়া যায় আমার কোনো সেন্স ছিল না ওই টাইমে একটা হসপিটালে যাওয়া সরকার একটা হসপিটালে যাওয়ার পর ওখান থেকে ওরা মনে করেছে হয়তো ওইটা একটা সুইসাইড কেস দেন ওরা আমাকে একটা বেসরকারি একটা হসপিটালে আমি যাই বান্ধ বান্ধ পথে দেন সেখানে যাওয়ার পর তারা তারা আমাকে নর্মালি কি হয় একটা মানুষ যদি আত্মহত্যা করতে যায় তারা না হয় গলায় ফাঁস দেয় না তারা অনেক কিছু খেয়ে ফেলে তাই তো তাদের ব্রেন ওয়াশ তাদের ওয়াশ করতে হয় সেটা আমাদের ডক্টর কিন্তু আমি এটা আজকে শুনলাম ডক্টর কিন্তু বলেছে চাইলে আমরা এভাবে রাখতে পারি চেক আপে আপনারা চাইলে যদি যেটা খেয়ে ফেলেছে যেটা সাইড এফেক্ট হয়েছে যদি আপনাদের মনে হয় যে সেটা আমরা রিস্ক নিব না তাহলে আমরা ওয়াশ করব দেন মাই ফ্যামিলি টুক ডিসিশন আচ্ছা ঠিক আছে আমরা রিস্ক নিব না আমরা একটা ওয়াশ করব দেন তারা ওয়াশ করে আমি সকালে ঘুম থেকে উঠে উঠে দেখি আমি হসপিটালে অ্যাডমিট সো এই ব্যাপারটা আসলে ঘটে এবং আমি সকালে ঘুম থেকে উঠে আমি দেখতে পাই যে আমাকে নিয়ে নিউজ হয়েছে যে আমি তানজিন তিশা আত্মহত্যার চেষ্টা করেছেন সো আমি তো আপনাদেরকে আসলে বললাম আত্মহত্যার যে চেষ্টা করেছি ব্যাপারটা আসলে জীবনে প্রথম শুনলাম স্লিপিং পিল কারো ফুড পয়জন হলে স্লিপিং আচ্ছা সরি স্লিপিং পিল খায় আচ্ছা আমি জানি না আপনার নাম কি আমি জানি না আপনি কতটুকু এডুকেটেড ভাইয়া আমি খালি একটা কথার অ্যান্সার দিব ইটস নট ফর ফুড পয়জন আই ফেল্ট ব্যাড আমি ফিজিক্যালি অ্যান্ড মেন্টালি আমি আপসেট ছিলাম সিক ছিলাম যার কারণে আমার মনে হয়েছে আই নিড টু স্লিপ আমি টানা টুয়েন্টি ডেজ আমি শুটিং করে আমি আমার বাবার কবরে যাই তিন দিন থাকি দেন আমি আসি সো আমি আমার টানা একটা স্ট্রেস গিয়েছে সো দিস ইজ দা রিজন আমার মনে হয় আপনার একটু পড়াশোনা করা উচিত তাহলে আপনার এই কমেন্ট গুলো আসবে না আচ্ছা সো এই যে নিউজটা সাংবাদিক ভাইয়াদেরকে বলছি তারা আই হোপ যা করেছেন করেছেন বাট আমার দর্শকের জন্য যারা আসলে খুব মন খারাপ করছিল টেনশন করছিল তাদের জন্য আমার কথাগুলো বলা এখন আসি আমি সেকেন্ড পোর্শনে যে মুশফিকার ফারহান আর আমার প্রেম এরকম এই গুঞ্জন বা এরকম একটা কিছু ফার্স্ট অফ অল ব্যক্তিগত বিষয় নিয়ে আমি কোনো কথা বলবো না মুশফিকার ফারহানকে নিয়েও আমি কোনো কথা বলবো না 
সেটা যদি আমার প্রেম হোক আর না হোক আমি এর আগেও বলেছি দ্যাট ইজ টোটালি মাই পার্সোনাল ম্যাটার যেদিন আমি পাবলিককে বলার আমার ইচ্ছা হবে যে আমার এর সাথে প্রেম বা আমি কি বিয়ে করেছি আমি সেদিনই বলবো সো আপনাদের যদি মনে হয় আপনারা সমালোচনা করতে করবেন করতে চান আপনারা করে ভালো থাকবেন দেন ডু দ্যাট আমার এতে কোনো আপত্তি নেই আরেকটা বিষয় আমি যেটা বলতে চাই আমি আমার স্টেটাসের আমি জাস্ট স্টেটাসটাই আপনাদেরকে মুখে বলে দিচ্ছি যাতে আপনারা স্টেটাসটাতে ক্লিয়ার থাকেন স্টেটাসে আমি একটা কথা বলেছি যে ওয়েট সেকেন্ড সো আমার ব্যক্তিগত বিষয় নিয়ে আপনারা কথা বলতে চাইলে বলতে পারেন এটা আপনাদের ব্যাপার আরেকটা বিষয় হচ্ছে যে আমার যদি আমার ব্যক্তিগত কোনো বিষয় নিয়ে কিছু বলার থাকে সেটা হতে পারে আমার মিডিয়া পার্সোনাল কেউ আমার কলিগ আমার কো আর্টিস্ট আমার কোনো ডিরেক্টার্স বা আমার পার্সোনাল লাইফের স্পেশাল কেউ হতে পারে যদি আমার কাউকে নিয়ে কিছু বলতে হয় বা কেউ যদি আমার কোনো ক্ষতি করার চেষ্টা করে বা হয়তো ক্ষতি করছে তখন আমি সবার সামনে তাদের নাম মেনশন করে আপনাদেরকে জানাবো সো অনেক কিছু ভেবে বস না বসে থাকবেন না আমি আমি আসলে খুব স্ট্রেট ফরওয়ার্ড একটা আর্টিস্ট বা মেয়ে সো আমি আসলে যখন আমার মনে হবে আমার তাদের নামটা বলা উচিত আমি তখনই আসলে নামগুলা বলবো অ্যান্ড স্পেশালি আমি তাদেরকে বলছি যারা আসলে রিসেন্টলি অনেক কিছু আমার আমার অনেক ক্ষতি বা আমার পিঠ পিছে অনেক কিছু করার চেষ্টা করেছেন কারণ আমি জানি আমি এমন একজন মেয়ে আমি খুব অনেস্টলি আমার কাজটা করি আমি আমার কাজে আলহামদুলিল্লাহ অনেক ফোকাস আগে থেকে আমি কখনো কারো ক্ষতি করি না ক্ষতি করতে পছন্দ করি না সো কেউ যদি আমার ক্ষতি করে বা ক্ষতি করতে চায় সেটা আমার সেটা আমার পার্সোনাল লাইফ হোক আমার রিলেশনশিপ নিয়ে হোক বা আমার কাজ নিয়ে হোক আমি অবশ্যই ভেরি ভেরি সুন আমার যদি মনে হয় আমার যদি ফিল হয় এটা করা উচিত আমি অবশ্যই দরকার হয় প্রেস কনফারেন্স করব করে আমাদের মিডিয়ার যে ফিমেল আর্টিস্ট আছে কিছু আমাদের মিডিয়ার যে মেল আর্টিস্ট আছে কিছু আমাদের কিছু ডিরেক্টরস আছে কিছু যারা ভুল করছেন বা আমার ক্ষতি করার চেষ্টা করছেন আমার পিসের জায়গাটা নষ্ট করছেন তাদের নাম আমি ভেরি ভেরি সুন আপনাদের সবার সামনে তুলে ধরব আর অনেকে জিজ্ঞেস করেছেন আমি কেন মুশফিকার ফারহানের নামটা লাস্টে নিয়েছি কারণ আপনারা সবাই মুশফিকার ফারহানের সাথে আমাকে জড়িয়ে কথা বলছিলেন তার কারণেই আসলে মুশফিকার ফারহানের নামটা ওখানে নেওয়া সো আমার মনে হয় পুরো স্ট্যাটাসটা আমি আমার মুখে ক্লিয়ার করেছি ব্যাপারটা এত ইজি না আত্মহত্যা এত ইজি না আমরা সবাই মানুষ দুঃখ থাকবে কষ্ট থাকবে বাট আমার বাবা চলে গেছে দুই বছর হয়েছে সেটা রেশি রেশ থেকেই তো উঠতে পারিনি আর বাবা চলে যাওয়ার পরে আসলে আমার বাবা মার শিক্ষা এটা না আসলে বাট হ্যাঁ আমি একটা মেয়ে যেই মেয়ে আসলে অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে পছন্দ করে এটা আমি আমার পার্সোনাল লাইফের মানুষ এবং আমি প্রফেশনাল লাইফের মানুষগুলোকেও বললাম আমি এমন একজন মানুষ যে অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে পারে এবং যত যদি কোনো দিন দেখি আমার সাথে কোনো অন্যায় হচ্ছে অন্যায় হয়েছে সেটার প্রতিবাদের জন্য আমার যেটা করা দরকার সেটা আমি করব কিন্তু আমি আত্মহত্যা করব না ইটস আ ভেরি ব্যাড থিং এটা আমার ফ্যামিলির শিক্ষা না এটা আমার বাবার শিক্ষা না এটা আমার মার শিক্ষা না সো থ্যাংক ইউ সো মাচ আপনারা আমার অনেক টেক কেয়ার করেছেন এই যে মেসেজ দিচ্ছেন পোস্ট করেছেন আমি এতেই অনেক ব্লেসড আমি অনেক খুশি আমি এখন ভালো আছি আমার শরীরটা এখন ঠিক আছে আমি জাস্ট কয়েকদিন ব্রেক নিয়ে আবার কাজে ফিরছি আর লাস্টলি আমি বলতে চাই আই এম ভেরি ফোকাস অ্যাবাউট মাই ওয়ার্ক আমার কাজে বেশ ভালো ভালো কিছু কাজ আসবে ইনশাল্লাহ যদি সব কিছু ঠিক থাকে অ্যান্ড আই হ্যাভ আ সারপ্রাইজ ফর ফর মাই অডিয়েন্স অ্যান্ড ফাইনালি আপনারা আমাকে একটা ভালো আপনারা যেভাবে চান আমাকে দেখতে পাবেন সো আমি আমার কাজ নিয়ে না অনেক বিজি মানুষের লাইফে না দুঃখ কষ্ট অনেক থাকতে পারে পার্সোনাল লাইফে বাট আমি আমার কাজটা নিয়ে এখন ফোকাস সো প্লিজ আমার কাজটাকে আপনারা ভালোবাসেন সাপোর্ট করেন অ্যান্ড আমি কাজটা নিয়ে থাকতে চাই দ্যাট সেট অ্যান্ড আত্মহত্যা এই ওয়ার্ডটা কখনোই না থ্যাংক ইউ আই লাভ ইউ অল মানে আই লাভ ইউ অল আমি আমার ফ্যান্সদের আসলে আমি আজকে এত মেসেজ পাচ্ছি আমার স্পেশালি আমার ফ্যান্সগুলার যে আপু আমাদের ভালো লাগতেছে না আপু আমাদের ভালো লাগতেছে না ডু সামথিং তারপর আমার মনে হলো স্ট্যাটাসটা এনাফ না আমি নিজে আসি সো এই জন্য আপনাদেরকে ক্লিয়ার করা থ্যাংক ইউ সো মাচ কেউ হলুদ সাংবাদিকতাদের পাল্লায় পড়বেন না